Osha Fines. Hivi unamjua jini Oshun? Najua kwako litakuwa ni jina geni au kama umeshawahi kusikia basi utakuwa haumjui vizuri kwa undani. Twende pamoja na Dr. Shafi the Don katika kufurahia nguvu za majini katika maisha. Kuna mtu anatumia gharama kubwa kujiremba lakini harembeki. Anavaa pamba za bei kali lakini akipita mtaani kwao watu ni vicheko tu. Kuvaa mavazi na vitu vya gharama vimemfanya kuonekana kituko mbele za watu. Utasikia, eh, ametupia vitu adimu lakini dada wa watu anaonekana kama bouncer wa Bilkanas. Ametupia nywele ya milioni tatu, lakini utadhani ni msukule. Mara o utasikia, broka tupia nguo za mbele lakini tatizo tumbo. Angekuwa na six pack walau angependeza kuna mtu anachuki na kila mtu akiona rafiki yake kanunua gari yani anatamani kufa jamaa yake kaongeza mke wa pili yeye huku ndio anazimia kabisa na wengine wakiona shosti zao wanaolewa basi yeye anajinyoka huku mwingine ameshatumia miti shamba yote Afrika amelala na kila mtu hadi sangoma ametembea naye ametembea kwenye makanisa na misikiti yote Kombewa lakini uzazi umegoma ngo yaweza kuwa unapiga kazi usiku na mchana lakini kodi ya nyumba tu inakutoa jasho nguo mpya ulivaa miaka mitatu iliyopita unaonekana babu kumbe bado yanki tu unaitamani kufa bilionea Bill Gates wa Marekani aliposema kuzaliwa masikini sio dhambi dhambi ni kufa masikini watu wenye fikra za chini walisema Bill Gates anakufuru lakini wenye fikra za juu tukasema Bill Gates ana hoja. Twende mtaani kuutafuta ukweli wa hoja yake kwa sababu penye watu kuna mengi. Tukiwa mtaani tukakutana na Dr. Shafi the Don, kijana mdogo mwenye mambo makubwa. Tukamuuliza ameelewaje hoja ya bilionea. Shafi alitoa majibu ya kifalsafa. Alisema, "Je, unaweza kupata ugali ukiwa na unga tu? Je, mwanamke anaweza kutengeneza mtoto peke yake? Je, kidole kimoja kinaweza kuvunja chawa wote tukasema haiwezekani sasa sikiliza ili upate ugali lazima uwe na maji unga moto sufuria na mwiko sasa utaweza kufanikiwa peke yako na ili mwanamke atengeneze mtoto anahitaji mwanaume ili kuvunja chawa wahitaji vidole gumba viwili ili ufanikiwe unahitaji watu wengine pembeni hao wengine Shafi anasema ni watu wote wenye miili Yaani mimi na wewe. Pia wasiokuwa na miili yani majini na malaika na walioiacha mili yao, yani mizimu na watakatifu. Mizimu na watakatifu ni kitu kimoja isipokuwa wazungu, jamaa yao akiwacha mwili wanamuita mtakatifu. Ila sisi waswahili, ndugu yetu akifariki, tunamuita mzimu. Babu yako unamuita mzimu, halafu bado unatumia jina lake. Hapo unategemea nini kama sio bala? Hoja ya Shafi the Don ni kwamba wakati Mungu anafanya uumbaji hakuweka kila kitu sehemu moja. Alichofanya ni kutawanya kila alichokiumba ili wenye akili wakusanye na kupata kitu. Aliumba watu na kuwagawia karama tofauti, aliumba wanyama na kuwapatia nguvu tofauti pia, aliumba mimea na kuipa uwezo tofauti. Kazi ya binadamu ikiwa ni kuunganisha vitu hivyo kama msonga ugali alivyounganisha unga, maji, kuni na sufuria pamoja na mwiko ili kupata ugali. Lengo la Mungu ilikuwa ni kutuweka pamoja na kuongeza ushirikiano. Juma anamuhitaji Fatuma ili kuonja ladha ya maisha. Yaani hakuna kisichokuwa na thamani na wala Allah hakuumba chochote kwa bahati mbaya. Hapa anachotaka kutuambia Dr. Shafi the Don ni kwamba ili uweze kufurahia ladha ya maisha, hakuna budi kushirikiana na mizimu, majini, wanyama, mimea na wadudu pamoja na watu. Kama unavyofurahia nyama ya swala, ndio hivyo unavyotakiwa kufurahia nguvu na uwezo wa majini na mizimu. Kama unavyofurahia matunda kutoka mitini, alikadhalika, unatakiwa kufurahia vipaji vya wenzako, maana wewe huna. Sasa leo Dr. Shafi the Don anazungumzia uwezo wa jini Ocean 2 ili uone uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu na kutumia katika maisha yetu. Kwanza kabisa, Ocean ni jini wa upendo urembo, mafanikio, uzazi na mali. Jini huyu alipata uwezo huu kutoka kwa baba yake Obatala. Baba yake alikuwa ni mmoja wa miungu aliyependa sana mwanae Oshun hadi kumpa siri zote za kichawi. Lakini Oshun pia 
ni malikia wa wachawi kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kugundua uchawi uliotupiwa. Jini huyu ukiomba kitu chochote anakupatia. Hana uchoyo, halafu ni mpole kweli kweli, lakini huwa ni mwepesi sana kukasirika. Endapo ukijichanganya, akikumindi utaumia kwa maana kwenye mkono wake wa kushoto kuna uchawi, akifurahia basi nawe utafurahi kwa sababu mkono wake wa kulia kuna mali za kutosha. Huko Nigeria wa Yoruba wanamuita Yelode, yani mama wa mali. Oshun pia ukiwa naye anaweza kukupa kipaji cha kubashiri mambo mbalimbali. Huyu malikia wa majini ana uwezo wa kuwasaidia hadi wale wasiojua kupika maana ni fundi sana. Unajua kuna ndoa zimefunjika kwa sababu ya watu hawajui kupika? Mtafute akufute majonzi ya kupika hovyo hovyo. Anaitwa jini wa maji matamu, si wa maji ya chumvi. Anaitwa Yemaya pia. Wanaojua siri humpenda sana jini huyu, maana ni amewatoa mbali sana. Huyu jini pia ni daktari na anatibu kila kitu. Umekama umerushiwa matunguli, wewe muone tu. Anapenda sana mayatima na ukitaka mpatane, basi saidia mayatima. Pia anaitwa Rocket kwa sababu anajibu maombi kwa haraka sana. Anapenda tausi na tai, asali, maji ya moto, wine nyeupe, epo, maboga, pipi na maua ya manjano. Anapenda pia kuvaa nguo za njano, kuvaa dhahabu na koba. Anapenda manyoya ya tausi, vio, pamoja na vitu vya kung'aa na vitu vitamu. Halafu ni mrembo balaa. Anafuga rasta na rangi yake ni nyeusi katika familia yao. Jini huyu anapenda muziki laini. Hivyo kitaka kumuita muite kwa nyimbo laini. Hizi hapa ni mbinu za kumuita Ocean, anasema Dr. Shafi the Don. Ukitaka kumuita kamata vitu vifuatavyo. Mishumami nne ya njano, kitambaa cha njano, maua ya njano, maji ya moto, asali iliyochanganywa na viungo vya pilau, machungwa, maboga, wine nyeupe, kio, kengere, hereni, shanga, manyoya ya tausi, vipuli, keki tamu, simbi na mafuta ya sandalwood. Baada ya kukusanya hizo nondo sasa tandika kitambaa hicho cha njano, halafu washa hiyo mishumaa kila kona wakati huo umeweka vitu vyake tajwa hapo juu. Halafu anza kuilamba hasali hiyo kwanza wewe, usije ukampa sumu ikala kwako. Baada ya kuilamba, anza kumuita mara saba kwa hisia kali. Utamuita kwa jina la Oshun. Oshun, 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 Oshun na kuita ewe malikia wa wanawake. Jo nataka uwe rafiki yangu tufanye kazi pamoja. Nahitaji mali, nahitaji urembo, nahitaji utabili, nahitaji mapenzi, nahitaji furaha. Jo mama njo uniponye. Nimechoka kuitwa lofa. Nimechoka kuchekwa. Nimechoka kudharaurika. Jo mama ili nami niitwe mtu mbele za watu. Niitwe mwanaume mbele za wanaume. Mrembo mbele za warembo, mwenye upendo mbele za watu wanaopenda. Baada ya kufanya hivyo, basi utakuwa umemuita na umempata jini huyu Oshun. Kama ukitaka kumtumia jini huyu wa Oshun, basi mtafute Dr. Shafi the Don atakupa maelekezo mengine mengi mazuri. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Tukutane tena wiki ijayo kwenye darasa na Dr. Shafi the Don. Na usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili uwe wa kwanza kupata maarifa. Na unaweza kumpigia Dr. Shafi the Don kupitia simu namba 0792-0075-7575. Pia unaweza kumfollow kwenye kurasa wake wa Instagram, anatumia don underscore Shafi Nays.